বাড়ি বেচে কেনার ক্ষেত্রে গত বছর খানিক ধরে কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে সেটা হলো ইন্টারেস্টেড হাই ইন্টারেস্টেড হাই ইন্টারেস্টেড হাই এবং এই হাই হওয়ার কারণে বলা হচ্ছিল যে মার্কেটে বাড়ি খুব একটা পাওয়া যাচ্ছিল না কিংবা কিছু সমস্যা হয়তো ফেস করছিল এখন ইন্টারেস্ট রেটটা কমে আসছে এই কমে আস এখনো পুরোপুরি আসেনি আসছে তো এই আসার ফলে কি ধরনের প্রভাব পড়ছে হাউস হাউসিং মার্কেটে মার্চ এপ্রিল নাগাদ হয়তো ইনভেন্টরি আরও বাড়বে যেহেতু ওই সময়টাতেই ফিক্স সিজন যারা সেলার আছেন তারা উৎসাহিত হন কারণ যারা বায়ার আছেন তারা উৎসাহিত হন নতুন বাড়ি পাওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের সংকটের কথা আমরা শুনে আসছিলাম যে মার্কেটে বাড়ি আসছে না সেই অবস্থাটা কি পরিবর্তন হয়েছে না আগের মতোই আপনার ক্রেডিটটা আপনার মেকশিওর হতো যে ক্রেডিটটা ঠিক আছে তারপর তো দুই বছরের আপনি একটা কাজ করবেন এবং যারা ইনকাম চাচ্ছেন না ইনকাম ছাড়া ওনারা টোয়েন্টি পারসেন্ট ডাউন দিতে হবে ওটা নো ইনকাম শেখলো বাড়ি বেঁচে কেনার ক্ষেত্রে গত বছর খানিক ধরে কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে সেটা হলো ইন্টারেস্টেড হাই ইন্টারেস্টেড হাই ইন্টারেস্টেড হাই এবং এই হাই হওয়ার কারণে বলা হচ্ছিল যে মার্কেটে বাড়ি খুব একটা পাওয়া যাচ্ছিল না কিংবা কিছু সমস্যা হয়তো ফেস করছিল এখন ইন্টারেস্ট রেটটা কমে আসছে এই কমে আস এখনো পুরোপুরি আসেনি আসছে তো এই আসার ফলে কি ধরনের প্রভাব পড়ছে হাউস হাউসিং মার্কেটে খুব একটা প্রভাব যে পড়েছে তা বলবো না এখন পিপুল একটু ইন্টারেস্টেড হয়েছে মানে আরো মনোযোগী হয়েছেন যে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ওনারা শপিং অ্যারাউন্ড করতেছেন দেখতেছেন কোথায় তাদের পছন্দ মতো বাড়ি পাওয়া যায় এবং রেটটা একটু একটু কমেছে খুব একটা যে বিগ চেঞ্জ হয়েছে তা না অত সামান্য কিছু চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু সামনের দিনগুলোতে তো আরো আশা আশা রাখা যায় যে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের মাঝামাঝি নাগাদ সামান্য নাগাদ হয়তো কমে আসবে ডিপেন্ডিং অন দ্য পলিটিক্যাল সিচুয়েশন অনেকগুলো অনেকগুলো ব্যাপার আছে বাট বাট পলিটিক্যাল সিচুয়েশন এটা একটা ফ্যাক্টর এবং সামনে যেহেতু নির্বাচন হ্যাঁ তাই নির্বাচনের আগে অন্য ব্যবসাগুলোতে আমরা দেখি যে ইনভেস্টমেন্টটা কমে আসে কারণ সামনে কারা আসছেন তাদের পলিসি উপর নির্ভর করে অনেকে ইনভেস্টমেন্ট করেন কিন্তু এই বাড়ি বেচা কেনার ক্ষেত্রে এটা যেহেতু ব্যক্তিগত বিষয় অনেক বেশি জড়িত ওইখানে এটাতে কোনো প্রভাব কি পড়ে আমাদের নর্থ ইস্টে যারা থাকে যেমন নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি বস্টন নিউ জার্সির কানেটিকাত রোড আইল্যান্ড এইগুলো তো খুব একটা প্রভাব পড়ে না পড়ে পড়ে না হয়তো এখানকার পলিটিক্যাল খুব একটা চেঞ্জ চেঞ্জ হয় না আমাদের এখানে স্টিডি একটা এনভায়রনমেন্ট সবসময় থাকে একটা ওয়ার্কিং হাব বিজনেস হাব এই যে এরিয়া নিয়ে আমাদের আমাদের যে বসতিটি উঠে উঠে গড়ে উঠেছে যে ফাইন্যান্সিয়াল হাবটা যে ক্রিয়েট হয়েছে সেই জন্য খুব একটা চেঞ্জ হয় না মিড ওয়েস্টে হইতে পারে ফ্লোরিডাতে হইতে পারে যেগুলোতে মনে করেন যে ওয়েদার ফ্যাক্টর দিস দ্যাট ফ্যাক্টর নানান ধরনের অনেক কিছু আছে সেই সব এরিয়াতে ফ্লাড জোনিং এরিয়াতে চেঞ্জ হইতে পারে বাট আমাদের এরিয়াতে খুব একটা চেঞ্জ হয় নাই এবং হওয়ার সম্ভাবনা কম ওকে এখনকার হাউসিং মার্কেটের ব্যবস্থা অবস্থাটা কেমন মানে বাড়ি কেমন আসছে ইনভেন্টরি নতুন কেমন পাওয়া যাচ্ছে আপনাদের ব্যস্ততা কেমন ব্যস্ততা আগের মতোই আগের মতোই রয়ে গেছে কোনো খুব একটা চেঞ্জ হয় নাই পিপল আর স্ক্যাপটিক্যাল বুঝে শুনে নিতে চাচ্ছেন এবং আমাদের যারা কমিউনিটির লোকজন তারা সবাই এক একজনের এক এক ধরনের মন মানসিকতা চিন্তাধারা কেউ চাচ্ছেন যে এটা লং আইল্যান্ডের দিয়ে হোক হোক যেখানে বাল্য স্কুল ডিস্ট্রিক্ট হবে বাচ্চারা নিয়ে ফ্যামিলি ঘর সংসার করবেন ফিউচারের কথা চিন্তা করবেন আবার অনেকে আবার নিউ কামার যারা আসতেছেন তারা চিন্তা করতেছেন যে মাল্টি ফ্যামিলি ইনকাম প্রডিউসিং একটা ইনকাম থাকতে হবে আদারওয়াইজ মর্গেজ ক্যারি করাটা ওনাদের জন্য টাফ হবে সো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের মানুষ বিভিন্ন ভাবে অ্যাপ্রোচ করতেছে থেকে বিভিন্ন জন হয়তো পরিকল্পনা করছেন নতুন বাড়ি পাওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের সংকটের কথা আমরা শুনে আসছিলাম যে মার্কেটে বাড়ি আসছে না সেই অবস্থাটা কি পরিবর্তন হয়েছে না আগের মতোই ওই মোরলেস সেমই রয়ে গেছে খুব একটা খুব একটা চেঞ্জ হয়ে নাই হয়তো আগামী মার্চ এপ্রিল নাগাদ হয়তো ইনভেন্টরি আরও বাড়বে যেহেতু ওই সময়টাতেই ফিক্স সিজন যারা সেলার আছেন তারা উৎসাহিত হন কারণ যারা বায়ার আছেন তারা উৎসাহিত হন কারণ ওই জুন জুলাই মাসেই স্কুল বন্ধ হয় তখন মুভিং করার যেটা টাইম থাকে ওইভাবে মানুষ আসলে ক্যালকুলেট করে সারা বছরই বেচা কিনা হয়ে থাকে বাট ওই সময়টাতে মনে করেন এপ্রিল থেকে জুন জুলাই অগাস্ট এই যে যে সামার 
এপ্রোচিং মান যেগুলো ওইগুলোতে বেশি ট্রানজাকশন হয়ে থাকে সিটির ভিতরে বাড়ির কি অবস্থা কেউ বাড়ি কিনতে চাইলে কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার সিটির ভিতরে প্রথমে তো আপনার ক্রেডিটটা আপনার মেকশিওর হতে হবে যে ক্রেডিটটা ঠিক আছে তারপর তো দুই বছরের আপনি একটা কাজ করবেন এবং যারা ইনকাম চাচ্ছেন না ইনকাম ছাড়া ওনারা টোয়েন্টি পারসেন্ট ডাউন দিতে হবে না ওটা নো ইনকাম শেক লোন ইজ পসিবল যারা সেলফ এমপ্লয় যারা ট্যাক্সি ড্রাইভার উবার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার বা বিভিন্ন প্রাইভেট কাজে নিয়োজিত আছেন ব্যবসায় জড়িত আছেন ওনারা সেলফ এমপ্লয়েড দেখায় টোয়েন্টি পারসেন্ট ডাউন নো ইনকাম শেখে আপনার যেতে পারেন হয়তো ইন্টারেস্ট রেট একটু স্লাইটলি একটু বেশি হয়ে থাকে মনে করেন বাট স্টিল পসিবল পসিবল বাড়ির দাম কেমন সিটির ভিতরে এখন ডিপেন্ডিং অন দা নেইবারহুড কোথায় আপনি বাড়ি কিনছেন টু ফ্যামিলি জামাইকা যার জামাইকা হিলস এর দিকে যদি হয় ব্রায় রোড হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সেভেন আমাদের এরিয়াতে জ্যাকসন আইটে থ্রি ফ্যামিলি টু টু ফ্যামিলি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন স্টোরিয়াতে আবার টু বিলিয়নের কাছাকাছি টু বিলিয়ন প্লাস ডিপেন্ড অল কোন ভিত্তি করে হ্যাঁ যেহেতু আমাদের এই এরিয়াটা ক্লোজার টু সিটি ক্লোজার টু সিটিতে প্রাইসটা একটু হাই ডিপেন্ডিং যদি আপনার জামাইকার দিকে যান প্রাইসটা কমে আসবে যদি আপনার সিটির কাছে আসেন প্রাইসটা সানি সাইড উড সাইড জ্যাকসন হাইট ইস্টালমেস্ট প্রাইসগুলো কিন্তু স্লাইটলি হাই ঠিক তাহলে আমরা সিটির বাইরে যদি একটু যাই আশপাশে যদি যাই সেখানকার খবরটা একটু জানতে চাই আপনার কাছে ওকে বাফলোর খবর তো সবারই জানা যে বাফলোতে একটা হাফ তৈরি হয়ে গেছে বা বাফলো সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার নেই অলরেডি আমাদের লোকজন ইন প্লেস দেয় সেকেন্ড এখন হটেস্ট নেইবারহুড বা এরিয়া বলেন ইটস বেঙ্গমটন বেঙ্গমটন এখান থেকে নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে জ্যাকসন হাইট থেকে বা থ্রি আওয়ার্স ড্রাইভ আপনি তিন ঘন্টা সকাল সাতটায় রওনা দিলেন দশটায় সাড়ে দশটার মধ্যে আপনি পৌঁছে যাবেন ডিপেন্ড কোন পার্ট অফ বেঙ্গমটন যাচ্ছেন এভারেজ প্রাইস হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ফোর থাউজেন্ড ইন বেঙ্গমটন ডিপেন্ড করে বেঙ্গমটনের কোন এরিয়াতে আপনি চুজ করবেন তিনটা এরিয়া আছে একটাকে বলে ভেস্টাল একটা বলে অ্যান্ডিকট এবং একটা জনসন সিটি তিন এরিয়াতেই আমাদের মসজিদ হয়ে গেছে মাদ্রাসা হয়ে গেছে আমাদের কমিউনিটির লোকজন হয়ে গেছে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার করেছে জনসন সিটি বেশিরভাগ জনসন সিটিতে একটা বিশাল বড় মস্ক আছে যে পার্শ্ব গাড়ি পার্কিং সহ মাদ্রাসা এটা আছে এবং মোস্টলি পাকিস্তানি আরাবিয়ান এবং বাংলাদেশের কম্বিনেশনের জনসন সিটি এন্ডিকোটে আমাদের বাঙালি পাকিস্তানির আরাবিয়ান অলসো এখানে আমাদের বাঙালি ভাইদের শপ আছে মসজিদ আছে এটা একটা কমিউনিটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে ওয়েস্টালটা একটু আপ স্কেল ওটা ক্লোজ টু বেঙ্গম বেঙ্গমটন ইউনিভার্সিটি যেটাকে বিং বলা হয় এর পাশেই স্কুলগুলো ডিস্ট্রিক্টটাও খুব ভালো রিলেটিভলি সেইফার দেন বাফুলো ভেরি সিমিলার এনভায়রনমেন্ট লাইক লং আইল্যান্ড এবং অনেকেই এই কাজটি করেছিল বিশেষ করে কোভিড পরবর্তী সময়ে বাফেলোতে প্রচুর মানুষ নিয়োগ থেকে শিফট করেছে আপনি যেটি বলছেন এখানে একটা জোন হয়ে গেছে কিন্তু রিসেন্টলি অনেক নেতিবাচক খবর কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে আমরা গত সপ্তাহ নিউজ করেছি বাংলাদেশি এক তরুণ বিশ বছর বয়সী তাকে জাস্ট কথা কাটাকাটি এক পর্যায়ে কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিবেশী তাকে গুলি করেছে তার আগে সপ্তাহ আমরা আরেক আগের মাসেও আমরা এই ধরনের একটি নিউজ করেছিলাম তারপরে মনে করেন অন্য কিছু কারণ শুধু আপনার লাইফ না আপনি সেই ফুল হবেন আপনার বাচ্চা ওয়াইফ ফ্যামিলি বা আদার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আপনার সাথে থাকবেন তাদের কথা আপনার চিন্তা করতে হবে সো টোটাল এনভায়রনমেন্টটা আপনি ফার্স্ট এটা কনসিডার নেবেন যে এটা সেফ কিনা তো ওই হিসাবে বাফারো থেকে এটা যারা দর্শক দেখছেন আপনাদের জন্য বলা সেটা হলো এটা খুব সহজে কিন্তু আপনি জানতে পারবেন ওই এলাকার নাম দিয়ে আপনি গুগলে ক্রাইম রেট আপনারা যারা 
এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আপনারা সেটা সচেতন করেন কিনা আপনাদের ক্লায়েন্টদেরকে নাকি আপনারা এই এলাকায় বাড়ি একটা আছে এটা তো বিক্রি করতেই হবে নো 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 এটা আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কারণ আমার আমার যেই ক্লায়েন্ট হোক আই ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট দে আর সেফ আমি যদি সেফ না হয় আমি যাই ভাষায় ঘুমাইতে পারবো না একজনকে বিপদে ফেলে দিয়ে তো বাড়ি বিক্রি করার ব্যাপার না আমরা তো বাড়ি বিক্রি এই ব্যবসাতে আসি আমাদের বাড়ি বিক্রি হবে মোর অলেস একজন না একজন কিনবে বাট যেহেতু আমাদের কমিউনিটির লোকজন একটা কমফোর্টেবিলিটির একটা ব্যবহার আছে ওনারা খুঁজে যায় কোথায় যায় আমরা কমফোর্টেবল থাকতে পারবো তো শুধু মনিটারি সিচুয়েশন না এবা বল একটা সিচুয়েশন একটা এনভায়রনমেন্ট তাদের দরকার ফ্যামিলি গ্রোথ সেফটি ইস্যু আর্নিং ইস্যু আপনার যে আমাদের কমিউনিটি এটা ইস্যু সেটা পাঁচ বছর আগেও কিন্তু বেঙ্গামটা ছিল না বাট এখন সেটা হয়ে গেছে এবং আমাদের কমিউনিটির লাস্ট টাইম আমি শুনছি যে পিকনিকের তিন হাজার লোক একসাথে সামারে হ্যাঁ বেঙ্গামটনে জড়িত থ্রি থাউজেন্ড পিপল আউট অফ নিউ ইয়র্ক সিটি ইজ দ্য লট তো দিন দিন যারা ওইখানে যারা গেছেন তাদের মুখ থেকেই আমার শোনা কথা যে দে আর ভেরি মাচ স্যাটিসফাইড পরিকল্পনা করেন আলবেনি আছে পিকস্কিল আছে আপস্টেট ওই সব এরিয়াতে আপস্টেটের যে কোনো কাউন্টিতে আপনি দেখতে পারেন আশেপাশে এখান থেকে ঘন্টা দু একের মধ্যে আছে আপস্টেটের একটা সমস্যা হলো তো ওইটারে একটু ঠান্ডা পরে একটু স্নো থাকে সেটাকে আপনাকে কনসিডার করতে হবে আপনি ওইটাকে মেনে নিতে হবে মাস দু এক আপনার ঠান্ডা লাগবে আমরা যত আলোচনা করলাম এত কিছু যাচাই বাছাই করে তিনি নেবেন তিনি কত দিন আগে থেকে তার প্রস্তুতি শুরু করলেন সেটা আপনার মনে করেন যে পারফেক্টলি তিনি যাচাই বাছাই করার সুযোগ পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নের উত্তরটা আমি অন্যভাবে দিই ইচ্ছাটা হইল সবার আগে ওকে আগে আপনাকে ইচ্ছা ঠিক করতে হবে আপনি একটা বাড়ি আপনি আপনার বাড়ি কিনবেন তা আমাদের যে কমিউনিটির একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাই যে জব নিয়েছেন প্রথমেই দেখা যায় যে একটা দামি একটা গাড়ি নিয়েছেন যাই হোক যে কারণে হোক দামি গাড়িটা নিয়েছেন সে গাড়িটা কুড বি ইউজড কার হইতে পারতো ক্রেডিট রেশিওটা তখন কম আসতো ইনস্টেড অফ বাইং এ ব্র্যান্ড নিউ ফিফটি থাউজেন্ড ডলার কার আপনি এটার যখনই আপনি রাস্তায় নিয়ে আসবেন সাথে সাথে এটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভ্যালু ওটা কমে গেল তো ওই হ্যাবিট থেকে যদি বেরিয়ে আসে যদি আমরা চিন্তা করি না একটা প্রপার্টি কিনবো তখন কিন্তু আপনি ওই অ্যাকর্ডিংলি আপনার ইয়েটা ম্যানেজ করতে হবে ক্রেডিটটা ঠিক রাখতে হবে আপনার ডেট রেশিও যেটা সেটা কমায় রাখতে হবে এবং অ্যাটলিস্ট দুই বছরের জব আপনার কন্টিনিউসলি একটা জায়গাতে আপনি যদি কাজ করেন পেচে পেচেকে যদি মাধ্যমে যদি কাজ করেন তো দুই বছর আপনি ওই জায়গাতে থাকবেন তাইলে একটা তখন যারা ল্যান্ডার আছে বা ব্যাংকার যারা আছে তারা দেখবে যে আপনি একজন স্টেবল পারসন ডাজন ম্যাটার হাউ মাচ ইউ মেক হয়তো আপনি হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড বানাচ্ছেন বা হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাচ্ছেন কিন্তু আপনার যে স্টিডি ইনকামটা ওরা একটা কনসিডার করে থাকে অর্থাৎ আপনি আগে ইচ্ছে পোষণ করতে হবে মানসিক ভাবে নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর